公家舅爷。青年舅爷。趁着您在，您赶快把，呃，你们家要吃红南酒的名单给我。红南酒？啊，就是孩子出生三天以后啊，举办的一种酒宴，咱们的组长要给孩子取名。啊，所以这个酒宴就叫做红面童男酒。哦，我大孙子好吗？嗯。哎，孩子呢？我怎么没看见孩子呀？刚刚还看到天纸，抱着孩子在门口晃了。没有啊，迷路过来没看见天纸呀？赶紧找吧，我再给看看天纸。身子不好啊！躺下，躺下，小心，小心，小心！少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，颠了，你还是回家休息吧。啊，不行，天志抱着我的孩子，我的孩子才刚出生，我经不起折腾，我我得赶紧找走他，我怕万一。正想准备到陆家去接你，没想到会在这里遇见你。你找我有什么事吗？对了，你不是刚生产吗？应该在家里休息，怎么会自己跑出来了？他不听我的话，坚持要出来找天志。天志，天志怎么了？天志啊，抱着你和珍珠的孩子，他。天之生的，珍珠，其实这孩子是你生的，大家心里都清楚。而这个孩子，他的父亲到底是谁，我也非常的明白。但是你放心，珍珠，我不是来争孩子的，我没有这个资格，也没做父亲的样。我只是想见着孩子，但关于这孩子，他的父亲到底是谁，我绝对不会和任何人讲，我绝对不会让任何人知道这孩子的亲生爸爸到底是谁，这点我保证。我只想见见这孩子，可以吗？这孩子啊，被天子给抱走了，不知道现在去哪儿了。这陆府啊，上下都在找天子。
天只因去二胡家。二胡吗？天之小学同学。这二胡家离这儿远吗？挺远的。这样，你先坐人杰的车走。第一啊，能很快的到二胡家。第二，你身子刚生产，这人那车太颠。哥说的对，就坐我的车吧。哎，轻点。我自己能走。你现在这身体，还能走路吗？走吧。可像我了，那是公的还是母的？公的，还有小鸡鸡。哎，给我看，给我看，给我看，给我看，给我看！哎，别着急，别着急啊！我给你们看啊！给我看！哎，你们都别动手啊！我给你们看，我给你们看。妹妹啊，爸接你回家了。爸，快点看一眼，这是天智的儿子。谁？连连爸，你你快来看，快来看，这是我儿子，我媳妇儿生的。我当爸爸了，不是陆小姐，你怎么在这儿啊？嗯，这陆部长他夫人在保安队等你啊，大伙儿都准备找你呢，你怎么跑这儿呢你？来来来来，来来陆部长，来来来，干干嘛呀？你你快快回去，那个那陆部长在等你呢。你呀，你听我，我自己会回去的。我要先把我儿子呀给虎爸虎妈看看。二虎，走，咱回家，给你爸你妈看看。好，走，走，陆少爷，哎，陆少爷，你听我说，哎，陆少爷，哎，来来来来来，来没？你赶快回家。爸还有事儿啊！啊，注意注意点安全啊！爸来爸来爸来爸来爸来爸来爸来爸！你也亏做父亲了吧？如果当天我娶的是你，你嫁的是我，那我应该也能是个父亲了吧？对不起，是我自私，我一直瞒着你关于孩子的事情，原谅我。我怎么能怪你？其实，归根究底。我要怪的应该是我妈，要怪梅西，我连他们都可以原谅，我又怎么能怪你？该请求原谅的不是你，而是我。是我误会你的心，是我献错，只是，是老天注定了我，没有这个福分。没有福气的是我，我同时失去了你，还有孩子。是我不好，是我不好。我们谁都没有错，是咱们今生没有缘分，但还有来世。我希望我们来世可以把今生的事恢复圆满，还我妻儿。让我们彼此谁也不离开谁，盼望如此。啊，我去食堂。今天是周一，学堂啊要打扫卫生。通常阿虎要打扫完卫生后，和同学玩上一阵子，才会回来。要这么说，天志应该跟二虎和同学们去学堂吧？嗯，我们快去学堂吧。
身体恐怕已经不行了，我顾不了那么多了，我抱你，我抱你到车上。好好的，嗯嗯，他都在那儿一声都不吭，后来也不知道为什么，他就一直哭啊，一直哭啊，嗯、那个也没有人打他，也没有人骂他，我,我不知道为什么他一直哭。好丧，他应该是饿了，哦、给他吃奶了。哦，好，好，你给他吃奶啊，快吃奶。这样吧，我先把你们送到路去，嗯，你坐在车后面，来给他喂奶。嗯谢谢你带着我媳妇儿来找我啊！你谢谢你，我改天请你去家里玩啊！走了，走吧。丢人呐，走了。等珍珠醒来，我会问他。假如今天你们真的有什么不可告人的事，我真饶不了你。哼。珍姐，你怎么在这儿啊？没心人知道你在这儿吗？你看你这事办的。
地位啊得避嫌啊人言可畏到时候大街小巷人都说了这孩子有可能不是露天制的有可能是个人杰的你说这我们的脸面这也不你胡说什么呀你爸运输不就是帮着劝弟妹吗对运输说的对这次啊元
，吓到你了吗？我就知道会吓到你了。好，现在换你啊！我把头回来，你去查啊。我数到二十啊！我数到二十以后，我就开始找你，你可藏好了啊！幸福的鸽子，所以从今天起，我要把我的心里的冰山都深深的埋起来，让他们化作春泥，来浇灌我们两个以后未来的日子。你你你说什么？我听不懂啊！你不用听得懂。这是我告诉我自己的，我自己知道就行了。但是从今往后，我要做一个好媳妇，来报答你对我的好。嗯、妈给我的这本《女儿经》，我一定会好好的读的。从今往后，不要抛掉我自己。抛掉我的坏脾气，我要好好的照顾妈，好好的照顾你，还有我们的孩子，还有我们的家，其余的一切都不重要。我的儿子，啊，你能不能让让你儿子呀？别跟他这么计较，嗯。我,我媳妇说了，不能把他宠坏了。啊？走。我去那边。大虎要说算的话，你就得跟我说对不起。二虎要说不算的话，你也得跟我说对不起。好啊。哎，不，不行，那个，我们不能就这么出去，让珍珠妈妈知道，她一定会生气的。珍珠妈妈不是跟咱们说，如果咱们要出去的话，一定要告诉她啊！我们又不是出去玩，我们要去找二虎谈事情。走。啊，呃呃，不行，那个，那个，我不知道你说的对还是不对。我觉得，咱们还是去问珍珠妈妈吧。她要说对的话，咱们两个再出去。你是爸爸，你是大人，怎么全都问珍珠妈妈呀？珍珠妈妈她比我聪明，我当然要问她了。你走，你听话。爸爸好，妈妈好。哎哎，瞧咱们俩，这哪儿像父子啊？说是兄弟还差，还是同年龄的兄弟。没错。月心啊，要是再过一两年，这小伟的脑筋超过了天智。反过来会不会欺负天智啊？就反过来欺负他爸爸
应该不会吧？哎呀，可是我还是担心。你说，这小伟长大了会不会看不起他这傻爸爸呀？不会，你看看他们俩的交情，不会。<笑>原信呐，交情，这父子俩有论交情的吗？传出去，让人笑掉大牙了。<笑>现在是新时代。见怪不怪，我听说人家西洋人都这么叫，父子如朋友。真的吗？哎，那不成了没大没小了吗？爸，爸，呦呦呦，爸，什么事儿啊？黄黄大哥，咱们又有四大批茶叶没法运到买家了。从起运地到目的地，水路交通有好多路段根本就没法通行。不是被日军占领了，就是在日华交战区。看来啊，咱们的茶叶不但是外销完全中断了，就连内销外地都做不起。我看咱们的茶叶生意做不下去了。月星、啊，这怎么办？去问问珍珠，看我们还能撑多久。小伟说要去找二虎说事情，我们是不是应该来告诉你一声？你们跟小虎要谈什么事情啊？天天爸爸和我比刀，爷爷奶奶叫我，我转头的时候他从后面偷砍我，这算不算他赢？我们要去问二虎。不，偷砍当然不算了。这我没偷砍他，是他自己要转身的。爷爷奶奶叫我呀，叫我不理爷爷奶奶吗？那可是。可是，小伟说的有道理。可是，小伟跟爸爸比刀，爷爷奶奶叫你的时候，你应该跟爸爸喊停。你没有喊停，爸爸就没有出手啊。所以不能怪爸爸。妈妈认为啊，这场比试应该算爸爸赢。我赢了，开心。哎，小伟。小伟，嗯，小伟，嗯，不是，我林杰杰，这孩子应该是两个孩子吧？真的，哎，爸妈，姐夫，我们来试一下，看看咱们的茶叶生意还能撑多久。外销生意很难维持，国内的生意也几乎为零。这大阵还不知道要坚持多久，所以爸，你是否认为我们应该先停业，以免造成更大的损失？不能歇业。咱们要是歇了业，我这个商会会长也甭干了啊！那鬼子说不好啊。什么时候打进咱们这儿了？说你还惦记着商会会长的位子？爸，要不咱改行吧？改行？改哪一行？咱们还能干哪一行？也也是啊。老爷，杜先生来了。好，下去吧。会长好，呃，夫人好，哎，都好。是你呀、啊？有事吗？我有事儿，向会长报告一下。哦，这都是自家人，我不忌讳，在这说。啊，好，好，好。那个，下届商会会长选举，我岳父还有葛老爷，他们联手动员了庄脚，还有。竞选规划，我在这儿，我把它交给您。我希望您能连任成功。好啊，那个罗队长的那个亲戚，现在不在位了，我没有机会。下次，只要我认识会长，让你当队长。谢谢会长，谢谢会长，谢谢会长。那没什么事，我
，我先走。哎，好，好。哎，阿平兄，听说杨家的米生意做的是越来越大呀。有战争，这米粮生意能不好吗？哎，这杨家也是做大宗生意的，米粮，哎，运输问题怎么解决？水路交通就不受阻吗？当然有门道。哎，安平兄，什么门道？说不得。安平兄，你要是对我们陆家的生意有帮助，我们不会亏待你的。你说，我就等你这话。我们俩呢，都是让人瞧不起的刀山的赘婿，就应该你帮我把帮了。还有个事我要提醒你，以后别弄出。你是陆家，你是陆家啊！您不姓陆，明白吗？是。还有一个事情，我可以帮你，但我绝不帮陆家。我可以让你发财，你发财我也能发财。找一天，让你破费一下，请我到锦江楼喝酒，我告诉你发财的门道。得了。天香楼是越来越勤了，不好吗？我若是您为客，当说好；我若是您为友，当说不好。怎么不好？您可曾听说过“青楼三字经”？“青楼三字经”，“青楼三字经”，轰，哄，哄，轰，哄。越过七千，轰如火，吼如虎，吼如虎。所谓轰如火，男子一入青楼，金杯玉琼，情歌不歇，女子婀娜，媚眼生波，热情如火。所谓吼如虎，男子一入青楼，粉正迷魂，花腰醉魄。姑娘与你情浓若酒，蒙众如山，令你神魂颠倒，却无非都是为了蛊惑、哄骗你的伎俩。那什么是混如虎呢？当你床头精尽，姑娘与你的往日誓约便一哄而止，且立刻变脸如虎，恶行恶状，羞你辱你，便是混。就是所谓的“青楼三字经”，轰、哄、哄，轰如火，哄如鼓，哄如虎。真是要告诉你，告诉天下的男人，青楼是最无情的，却人莫要沉迷于青楼。月娥姑娘，这番话实在是太有意思了，我敬你的，多谢。是月河多言了，葛少爷不同一般俗客，不曾见您轻薄，更不曾见您在天香楼宿妓，又何须您理会什么青楼三字经呢？您是醉翁之意，真的在酒。到这儿只是想找个酒客陪您借酒消愁罢了，对吗？人生竟多不如意。新仇旧恨，真无奈。须在酒家瓮底眠，将进酒，杯莫停。来，再喝一杯。酒能益人，也能损人，多饮伤神损寿，还是少饮为好。
，谢谢月河姑娘。对了，月河姑娘，在下有个问题想请教月河姑娘。月河姑娘，你一点都不像这里的素季。恕在下多事了，你是怎么会沦落到这青楼的呢？学老师，我家人，我全家人都死于鬼子屠杀南京的那一天，而我也难免受辱。我舅舅说呀、啊，小孩呢要多吃娘家的米，才会长得壮啊。啊。可是我觉得好奇怪。什么事啊？我怎么觉得元宝舅舅家的米很重啊？重。嗯，反正比咱们家的米要重。你倒是拿来给我看看。不要问啊！为什么？因为以前我问我爸爸这是什么地方的时候，我爸爸就让我不要问，所以我也让你不要问。那爷爷为什么让你不要问？不知道。处理一下，我们仨呢有点事要谈。知道了，你们先慢慢聊去啊。嗯，这牡丹长得啊，真水的。好啊，这安平兄咱们。哎，二位，你们俩是亲家，互相敬几杯吧。啊、来吧，我来吧，我来，我敬下，我敬下，来来。哎，来，吃菜，吃菜。嗯。哎呀，现在是前方吃紧，后方紧吃。我们现在唯一要紧的事儿，就是填饱自己的肚子。就是吃。这宋队长打电话给我，说要给我指出一条发财的路子。不知道这路子是？是啊，您说要帮我们发财，你赶紧说说怎么做呀？二位知道补充团吗？知道啊，补充团谁不知道啊？补充团，补充团是什么？国民党军政部在全国各地的后方设立了补充兵训练处，这一个处底下管着四到六个补充团，就是在全国各地的大后方征集壮丁。这一个团有两千四百人。嗯，没错。新兵训练好了之后，把这一整团的新兵送往前线各部队，然后，然后呢，再回到原驻地，待命后兵，再征兵，再训练，然后再给他送到。各地的战场上去，哎，明白了吧？这不就是抓壮丁吗？哎，哎，这跟我们这发财之道有什么关系啊？当然有关系了。哎，二位，知道我岳父为什么他有大宗的粮米，能水落屋阻的送到各地买家手里？对呀、啊，为什么呀？他走了，就是老子。哦，那你的意思是说让我们通？实话跟你说了吧，我岳父呢，跟军中部的一个要人关系相当之密切，他已经买通各个地方补充兵训练处的出本处，还有各地的补充团的负责人。哦，买通他们做什么？利用他们的机
歇兵送兵的计划，让各团的新兵以运送军需物资为名，免费为免税的运送咱们的毒品。哦，二位你们算算，这每个团总是两斤四百人，没错吧？哎，就算你中间有病死，还有逃命去的伙伴，还有多少？一千两百人，每个人负重六十斤。约有军队武装火速，你们想想，还有多大的货物运不出去？还有多大的货物运不到马尼拉的手里？那是那是那是。当然，我们还要拿出一定比例的好处来打到各国眼前。应该的，这太应该了。战争时期，战争时期，货物能运到目的地。那利润马上就得翻上几倍、几十倍，甚至得上百倍啊！啊，再加上免税、免运费，哎呀，那这么算来，咱们要发大财了！<笑>二位，只要我走这个道，我们仨肯定是发大财。哎呀，我我做的是本地的小生意，这这也没有必要。也没有能力去运送那么多大宗物资啊！这是啊，安平兄，你说你说的这个吧，好倒是好，但是怎么算呢？我也无利可图啊。这茶叶卖出去了，钱归我岳父啊，怎么发财也轮不到我这儿啊。二位，只要二位肯听我的话，发财的肯定是我们仨。肯定不是你岳父。那，哎，你，那你快说，说我们该怎么办？不着急，来，先喝完这杯。啊，我慢慢的给你解释。来，来。有人临时约了宝老板去天仙楼，宝老板让您把这罐东西带回去给少奶奶，而且宝老板还千交代万交代，让您在交给少奶奶之前，绝不可以打开这罐子。啊啊、我知道，我媳妇也跟我说过，让我在路上不可以打开罐子。啊、我知道。小伟。你你天天看，元宝舅舅家的米是不是比一般的米要重？是啊，怎么会那么重呢？我也不知道为什么。嗯，里面装的一定不是米，是米。嗯，有一次珍珠妈妈打开的时候，我看见过，这里边装的就是米。那我们也打开看看。嗯，不不行，元宝舅舅和珍珠妈妈，不让我们打开，他们知道了会生气的。那你不说，他们不就不知道了吗？那那珍珠妈妈要是问我说说你打开没有过呀？那我肯定跟她说我打开了，那她不就知道了吗？啊？那你笨，你不会说没有啊？你不可以骗人，你骗人是小狗。才不会！不不不，行！只要二位能把它进去，对吧？你尽份利益四成，我跟玉初呢各占三成，怎么样？哎呀，行行行行。你说呢？行，来，就这么说定了。来，我们也喝一杯，喝一杯，祝我们发大财。松说：“元宝舅舅也在天香楼里呢，那咱们还要不要进去？”啊，进去看看。好。这位老板，您是到这儿来寻欢作乐的，还是带孩子来找他妈妈的？啊，妈在家呢。哟，小宝贝儿，你妈妈在家里呀？哎，你带他到这儿干嘛呀？这个地方孩子可不能来的。为什么孩子不能来啊？哎呀，这是规定啊，我们不能违规的。我们要违规，就会被吊销牌照的，你知道吗？嗯
，那你就在这儿等我。嗯，那个我先进去看看，等我进去看完以后，我再告诉你里边是干什么的。啊，那你就在这儿等我啊。那我现在可以进去了吧？县商会会长的儿子，你千万不要欺负他，知道吗？知道陆少爷的身份，谁还敢戏弄他吗？讨好他都来不及了。嗯，我今天他是我的了，我一定会好好伺候他的。走吧，父亲。哎，你别。哎哎，放心放心，陆会长的女婿跟陆会长的亲家就此刻在咱们天香楼呢，我一定会请示他怎么好伺候我们家陆少爷的。走了。哎，仁杰，再见啊。
走人了。不能骂我，我不认识你。我是你叔叔。叔叔，我是你爸爸陆天志的朋友。在你那么小的时候，我就已经抱过你了。我刚刚在天香楼遇见你爸爸，他告诉我你在外面，我就迫不及待的要跑出来看看你。你都长那么大了，你妈妈最近好吗？那就好。你叫什么名字？我。你叫我阿杰叔叔吧。阿杰叔叔。喝酒，我媳妇儿不让我喝酒，有什么关系呢？哎呀，来，木兰，来木兰，来木兰，来来来来木兰，来来来，来木兰，你把陆少爷呢领到你房间，好好显显你的本事，只要陆少爷开心，嗯嗯，我们一会儿呢，多攒点省钱，没问题，来，走，走，走，走，走，哎，不好，不好，干嘛去？哎，走走走，不好，谁知道？我也没知道，喝酒喝酒，我不好交代呀。来坐坐，都是男人，撒什么性？哎，元宝，你这样一来，那陆少爷回去也不好说你啊。天志这脑子，他想说什么他就说什么，谁也料不到，谁也跑不定啊。我教你个办法，他肯定什么都不敢说。你就跟他说，他今天来天香楼这件事儿，如果珍珠知道了，就得生气，生气就不理他了，他就怕你妹妹。那倒是，那倒是。他就怕他媳妇儿，就怕我妹妹一个人。哎呀，丈夫怕妻子，与其说怕，不如说爱。爱有多深，怕就有多深。嘿，有点道理。说得好。哎，我到今天我才知道，我为什么怕媳妇儿。喝酒，来，胖老婆，胖老婆，来来，为了胖老婆来。哎，看管家里的酸梅汤，清凉爽口，消热解暑。来，来，来。你为什么总看我？因为叔叔好久都没有见过你了，就想多看看你。乖，你听话，妈妈就不会再罚你了，知道了吗？可是，妈妈总是不讲道理。我听她话，她也罚我。怎么会？会。
非常非常难过的。叔叔曾经也不见过一个儿子，每天我只要一想起他，心里都是非常难受的。所以，所以我就听妈妈话了。那天晚上，我还和天之爸爸用手电和网子把小鸟的爸爸妈妈给抓了过来，把他们团聚在一起。见了他们的小鸟，可是他们又骂我，还打我手心，不讲道理。不是这样的，小鸟呢，是应该回到鸟窝里，不应该被人家关起来的，这样他们不会快乐。他们应该天天快快乐乐的一起生活，快快乐乐的往天上飞。你想想看。如果有一天有一个人把小伟关起来，不让小伟出去玩，小伟你会开心吗？所以啊，每一次小伟啊要做一件事情之前，先想一想，如果有人这样对小伟，小伟你会不会开心？如果你觉得开心的，你就去做；如果你觉得不开心的，那你就千万不要去做，明白了吗？过了今天啊，你就会永远都记得我了。来，嗯，躺下。嗯，把衣服扣子解了。干嘛要解衣服扣子？装傻呀！你不是都娶了媳妇，还生了儿子吗？嗯，是啊。那还要问？要解扣子？哦。
It's all there. Ba! Ba, you want to go to the house? I still don't know. Is it good? It's not good. I'll tell you. 这里边啊，这里边的女人啊，都是妖精变的。我一进去以后呢，他们他们就就脱我衣服，完之后呢，有一个女的呀、啊，她她还要还,还要脱我的裤子，完之后她就就把我这么转过来，完了在这按呐按呐按呐按呐。咱们就放心大胆的干啊！什么事儿不能在这儿说呀、啊？这小伟不是天赐的儿子，这事儿在这说，你觉得合适吗？别那么紧张。那有什么好稀奇的？他们哪天不吵架，我们就该放鞭炮了。姐夫，你以前经常跟我们说，妖精啊，常常会变成漂亮的女人。嗯，我觉得今天那些女的，她们就是妖精变的。对，所所以说，你姐夫，你你以后要去那种地方，你可千万得小心点，她们都是妖精。今天这件事儿，咱不能跟家里任何人提起。珍珠如果知道就会生气，以后就再也不让你们出去了。妈妈为什么会生气啊？因为啊，你妈妈……因为啊，珍珠妈妈怕我们两个被妖怪给吃掉。对对对对，天志说的太对了，所以今天的事儿咱不能跟家里任何人说起，好不好？嗯，好，好，好，乖乖乖乖，太乖了啊！走吧，走，回家。你们被什么事给耽搁了？怎么现在才回来呀、啊？嘘嘘，别跟爸爸说去哪儿了啊！别发了，被什么事耽误了？